ஐயா அந்த காலத்துலிங்க மக்களும் சரி பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்களும் சரி பணம் பணம் சம்பாதிப்பதிலேயே வந்து குறியாக இருக்காங்க அதுவே வந்து நோக்கமாக வச்சு செயல்படுறாங்க இப்படி எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் பத்துறது இல்லை அதுக்கு மென்மேலும் வந்து சம்பாதிச்சிக்கிட்டே போகிறோம் அதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லாமல் போகுது கடைசியில் வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போயிடுதுங்க வாழ்க்கையே வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும்தான் அப்படிங்கிற ஒரே தொழிலோட முடிஞ்சு போயிடுதுங்க இப்போ இது வந்து சரியா இது ஏன் பணத்தின் மீது இருக்கிற அதீத ஆசையினால தானா அதீத ஒரு மயக்கம் காரணமாக இல்லை அது என்னன்ட்டு கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் ஏன் உங்கள் கருத்தையும் சொல்லுங்கள் ஏன் இப்போ இது வந்து ஒரு தனிநபர் பிரச்சனையும் சமுதாய பிரச்சனையும் பின்னி பிணைஞ்ச ஒரு நிலை அது சரி இதில் நம்ம வந்து சமுதாயம் சரியாக இருந்தால் நாமளும் நல்லா இருக்கலாம் நாம நல்லா இருந்தால் சமுதாயமும் நல்லா இருக்கலாங்கிற கண்ணோட்டமும் இருக்கதில் சரி பட் இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் கேள்வியில் வந்து சமுதாயம் சார்ந்த ஒரு சிந்தனை தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போது ஒரு குறைஞ்ச சம்பளத்துக்கு வேலை பார்க்குறாங்க எத்தனை பேரும் வேலை பார்க்குறாங்க ஒரு மாத சம்பளமே ஐயாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா தான் இருக்கும் அதுக்கு கேட்டதட்ட வேலை ஒரு நாள் முழுசும் வேலை பார்ப்போம் டெய்லி நாலு முழுசும் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க மாத கணக்கில் வேலை பார்ப்பாங்க இன்னும் மாத சம்பளம் நாலாயிரம் ரூபா ஐயாயிரரூவா தான் இருக்கும் அந்த பணத்தை வச்சு தான் அவங்க ரொம்ப சிக்கனமாக வாழ்ந்தால் தான் வாழ்க்கையை கொண்டு போக முடியும் அப்போ அவங்க வாங்குறது எல்லாமே சாப்பாட்டுக்கு கூட காணாதுங்கிற அளவில் ஒரு டெஃபிசிட் பட்ஜெட்டில் தான் ஓடும் அது இப்போ சில நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு மாதத்தில் வந்து ஆயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி லட்சம் கோடின்னு சொல்லி ஏன் பண்ணுறவங்களும் இருக்கிறாங்க இப்போ அவங்க இப்போ சொல்ல போனால் சொன்னால் சம்பாதிக்கிறது எதுக்கு நம்ம நல்லா வாழ்கிறது தானே நம்ம வாழ்க்கை தேவைகளெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணுறக்காகத்தான் நம்ம ஒரு இதை ஏன் பண்ணுறோம் நீங்கள் ஏன் பண்ணுறது உங்கள் தேவையை பூர்த்தி பண்ணுறக்காகத்தான் அதை இது பண்ணுறோம் ஐயாயிரம் ரூபா வாங்குறவங்களும் தேவையை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுறாங்க பத்தாயிரம் ரூபா வாங்குறவங்களும் அதுக்காக தான் தேவையை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு தான் மாறாங்க ஒரு மாத சம்பளம் ஒரு லட்ச ரூபா வந்துடுது அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் உங்கள் தேவை இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எந்த தேவையுமே இல்லாத அளவில் எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி பண்ணிடலாம் ஒரு பிர எந்த பிரச்சனைகளையும் நீங்கள் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் ஒரு மாதம் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கிடச்சிதுன்னு சொன்னால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வாழ்ந்துடலாம் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற உதாரணத்தை பாருங்கள் ஆயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி லட்சம் கோடின்னு சொல்லி மாதம் மாதம் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அது எதுக்கு பயன்படுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கட்டத்து வரைக்கும் தான் அவங்கள பராமரிக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய வருமானம் தேவை தேவைப்படுது வருமானத்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த லட்சம் கோடியையும் அவங்க வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சும்மா ஒரு இடத்துல பூட்டி வைக்க மாட்டாங்க அந்த லட்சம் கோடியை வந்து ரொட்டேஷனில் தான் விடுவாங்க அது ஒரு தொழில் ஆரம்பிப்பாங்க அந்த தொழிலிருந்து ஒரு டேஷன் நடக்கும் நிறையா ஊழியர்கள் வருவாங்க ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் விடுவாங்க பிறகு ஒரு பின்ன அது இன்னும் இதாகிட்டுன்னு சொன்னால் ஒரு சிஸ்டர் கன்சர்ன்னு சொல்லி இன்னொரு ஃபேக்ட்ரியோ தொழிற்சாலையோ உற்பத்தி பண்ணுவாங்க எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு நிர்வாக அமைப்பாக வந்துடும் அப்போ முதல்ல வந்து கொஞ்சமாக ஏன் பண்ணும் பொழுது அவங்க சாப்பாட்டு செலவுக்கு அந்த வருமானம்லாம் சாப்பாட்டுக்காகவும் அவங்கள பராமரிக்கிறதுக்காக தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது இப்போ யாரை பராமரிக்கிறதுக்கு அந்த சம்பளம் எல்லாம் அந்த பணம் வருமானம்லாம் வருதுன்னு சொன்னால் ஒரு நிர்வாகத்தை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்காக தான் நிர்வாக செலவாக தான் போயிடுது யாருக்குமே தனிப்பட்ட முறையில் யாருக்குமே இல்லாதபடி மொத்தத்தில் ஒரு டோட்டலாக ஒரு நிர்வாக செலவுக்கு பயன்படுற மாதிரி அப்போ வருவாய்ங்கிறது நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வாய்ப்பு பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்தது இதில் அதுக்கு பிறகு சொன்னால் ஒரு ஏன்னா எல்லாருமே தங்களுடைய நிர்வாகத்தை நல்லா நிறுத்தணும் எத்தனையோ போட்டிக்கு எத்தனையோ நிறுவனங்கள் வரும் அந்த நிறுவனங்கள் இதோட போட்டி போடும் பொழுது இதனுடைய அணுகுமுறைகள் இதுகளெல்லாம் இது ஒரு கிலோ டிஸ்லோகேட் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் பிறகு எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தணும
அந்த ஒழுங்குபடுத்துகிற முறையில் அப்புறம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போகிறாமல் அடுத்தவங்களை கீழே செல்கிறது நம்மளை மேலே தூக்குறதுங்கிற மாதிரி பிறகு ஒரு அரசியலே இங்கே ஃபார்ம் ஆகிடும் அது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் ராம பார்த்துக்கிடணும்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் சில ஒழுங்குகள் நாம் வச்சுக்கிடணும் இப்போ உதாரணமாக சமுதாய ஒழுங்கு நீட்டு சொல்லி வரும் பொழுது நாமளும் ஒரு சமுதாய சிந்தனையை நாம் சிந்திக்கிறோம் இந்த இதெல்லாம் இது பண்ணுற மாதிரி அந்த காலத்திலேயே நம்ம புராண கதைகளில் பார்த்தோன்னா புராண கதைகளில் கதைகளுக்கும் பஞ்சம் இருக்காது தத்துவங்களுக்கும் பஞ்சம் இருக்காது உபதேசங்களுக்கும் பஞ்சம் இருக்காது அந்த கா அப்படி அதே மாதிரி ஒரு புராண கதையில் ஒரு கதை என்ன கதைன்னு சொன்னால் அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் எப்போவுமே சண்டை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிக்காது சண்டை போட்டு கிடப்பாங்க அசுரர்கள் இயல்பு கொஞ்சம் மோசமானது நான் தேவர்களுடைய இயல்பு கொஞ்சம் உயர்ந்ததுங்கிற மாதிரி ஒரு நம்முடைய அந்த கதை அமைப்புகள் அப்படி தான் இருக்குது தேவர்கள் உண்மையாக இருக்கிறாங்களா பொய்யா அசுரர்கள் உண்மையாக இருக்கிறாங்களா பொய்யாங்கிறதெல்லாம் வேறு கதை ஆனால் இவங்க கொஞ்சம் மோசமானவங்க நல்லவங்க ஆனால் ரெண்டு பேரும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேரும் சகோதரர்கள் இந்த பிராண கதைப்படியே ரெண்டு பேருக்கும் தகப்பனார் ஒருத்தர் தான் தாய் வேற பிரகஸ்பதிங்கிற ஒருத்தருக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் தான் தேவர்கள் அவருக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் தான் இந்த அசுரர்கள் ரெண்டு பேரும் பிர பிரகஸ்பதி அந்த பிரகஸ்பதி யார் இருந்தேன்னா பிரம்மாவுடைய பு குமாரர் தான் பிரகஸ்பதி பிரகஸ்பதியுடைய பிள்ளைகள் வந்து தேவர்களும் அசுரர்களும் மா அந்த மனைவிகள் வேறு மனைவிகளும் கூட சகோதரிகள் தான் அது வேறு யாருமே கிடையாது சகோதரி பிள்ளைகள் தான் ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே அடிச்சு கிடப்பாங்க சரி இது வந்து பேக்ரவுண்ட் அந்த கதையினுடைய பேக்ரவுண்டு இப்போ நம்ம வந்து அந்த கருத்துக்கு வரோம் அந்த கருத்து சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கதை உண்மையிலே இது எல்லாரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவசியமான ஒரு கதை நம்ம சமுதாயத்துக்கு தேவையான கதை அதாவது தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் சண்டை நிறைய எப்படியோ போட்டிகள் பொறாமையில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ தேவர்கள் தான் ஜெயிச்சிடுறாங்க இந்த அசுரர்கள் எப்பவுமே தோற்று போயிடுறாங்க அப்போ அந்த அசுரர்கள் வந்து தேவர்கள் அந்த இறைவன்கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க நீங்கள் வந்து ஓர வஞ்சனையாக தேவர்களுக்கு அதிகமான இதுகள் அங்கீகாரம் கொடுக்குறீங்க எங்களை புறக்கணிச்சிடுறீங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு இப்படி அங்கீகாரம் கொடுக்கக்கூடாது எங்களுக்கும் அதே மாதிரி சம அளவு அங்கீகாரம் கொடுக்கணும் நீட்டு சொல்லி ரெண்டு இவர் வந்து குற்றம் சாட்டுறாங்க அப்போ முதல்ல நான் ரெண்டு தேவர்கள்னா யார் அசுரர்கள்னா யாருன்னு சொல்லி முதல்ல ஒரு உங்கள் நீங்களே புரிஞ்சுக்கிடுறதுக்காக ஒரு ஒரு போட்டி ஒன்று வைக்கிறேன் அந்த போட்டியில் நீங்களும் கலந்துக்கிடுங்க அசுரரும் கலந்துக்கிட்டோம் என்ன நிகழுதுங்கிறத கடைசியில் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி ரெண்டு பேருக்கும் போட்டி வைக்கிறாங்க என்ன போட்டின்னு சொன்னால் அசுரர்கள் மட்டும் தனியாக ஒரு ஒரு கட்டடத்தில் வச்சிடுறாங்க கட்டடத்தில் உள்ளேயும் யாரும் போகக்கூடாது வெளியே யாரும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி கதவை போட்டிடுறாங்க உங்கள் கண்டிஷன் என்னன்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தர் அவங்க இடத்துல டேபிளில் நிறையா ஒவ்வொருத்தருக்கும் உணவுகள் பரிமாறப்பட்டிருக்கு இந்த உணவை எல்லோரும் சாப்பிடணும் சரி உங்களுக்கு வேண்டிய உணவை நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் சரி ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னு சொன்னால் இந்த கையை மட்டும் மடக்கக்கூடாது இந்த முழங்கையை மட்டும் மடக்கக்கூடாது கையை நீட்டிகிட்டே நீட்டிக்கலாம் நீட்டியே வச்சுக்கிட்டே சாப்பிடணும் சாப்பிடணும் நீட்டுனா வாய்க்கு எப்படி கையை கொண்டு போகிறது வாய்க்கு கையை கொண்டு போக முடியாது நீ இப்படி வச்சே சாப்பிடணும் சொல்லி இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ராடை போட்டு கட்டி வச்சுருவாங்க கட்டிட்டாங்க ஆமாம் குச்சி போட்டு ஆமாம் இது எனதே ஒன்று போட்டு பிளாஸ்டர் போட்டு எனதே போட்டு கையை மடக்க முடியாமல் கட்டி வச்சாச்சு சரி இந்த கண்டிஷனில் நீங்கள் சாப்பிடணும் சரி என்ன பண்ணுவாங்க சாத்து சா சாப்பாடை எடுத்து அப்படி தீ கழி எடுத்து போட்டு அப்படி வாயால் கேட்ச் பிடிச்சி இப்படியே சாப்பிட்றாங்க சரி சாப்பிட்டா அந்த இடம்லாம் அப்படியே கிடக்கு எல்லாருக்கும் அறவேர் கால்வேர் தான் நிறையுது சரி யார் அசுரர்கள் அசுரர்களுடைய இடத்துல இது நடக்குது இப்படி நடக்குது அப்போ அந்த அசுரர்கள் சாப்பிட்டு முடித்த உடனே தே இறைவன் அங்கே வந்து கா பார்க்குறாரு என்ன சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்குறாரு எப்படி நாங்கள் கையை மத்த மடக்காமல் எப்படி சாப்பிட முடியும் கையை நீங்கள் கட்டி வச்சுட்டீங்கட்டு சாப்பிட சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி இறைவனை தான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தா அங்கே எல்லாம் சிந்திச்சதையும் கிடக்கு எல்லாம் கால் வேறும் வர வேறு மாதிரி தான் இருக்குது உடனே அந்த அர இறைவன் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் அந்த அசுரர்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு தேவர்களுக்கும் இதே மாதிரி தான் கண்டிஷன் அவங்களுக்கும் ஒரு பங்களாவில் இதே மாதிரி தான் சாப்பாடு பரிமாறப்பட்டிருக்கு அப்போ அங்கே கூப்பிட்டு கொண்டு வந்து காட்டுறாங்க 
என்ன அங்கே தேவரோட இடத்துல என்ன நடக்குன்னு சொல்லி அவங்க என்னன்னு சொன்னால் யாருமே அவங்க சாப்பாடை அவங்க சாப்பிட்றதில்ல ஒவ்வொருத்தரும் அந்த சாப்பாடை எடுத்து அடுத்தவங்களுக்கு ஊட்டுறாங்க அடுத்தவங்களுக்கு ஊட்டலாம் அடுத்தவங்களுக்கு கையை நீங்கள் மடக்க வேண்டிய கொஸ்டின் அடுத்தவங்களுக்கு ஊட்டுற கையை மடக்க வேண்டியதில்லை அப்படியே வச்சு நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு ஊட்டிக்கிடலாம் அதே மாதிரி அடுத்தவங்க உங்களுக்கு ஊட்டிக்கிடுவாங்க எந்த செய்துமே கிடையாது எல்லாருமே அழகாக திருப்தியாக சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியாக இருக்கிறாங்க இது தான் அந்த கதை இப்போ இந்த கதையில் என்ன பா ஒரு கருத்து இதில் வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம உலகத்தில் வாழ்ந்து எவ்வளவோ நாகரீகங்கள் எத்தனையோ பரிமாணங்கள்லாம் எடுத்து வந்திருக்கு இந்த பரிமாணத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேசிஸாக என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாருமே தனக்கு தனக்குன்னுட்டு சொல்லி அதான் நம்ம மனசுலேயே வந்து அசுர இயல்பு தேவ இயல்புன்னு சொல்லி ரெண்டு இயல்பு இருக்குது அந்த அசுர இயல்பில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த அசுர இயல்பு வந்து தனக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் எனக்கு மட்டும் தான் வேணும் நான் தான் நல்லா இருக்கணும் எவன் எக்கே எடுப்பட்டு போனான்னு சொல்லி பார்க்குற போக்கு தான் இருக்கும் அப்போ அதுதான் போட்டி போகிறாமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வம்பு பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் எனக்கு நான் தான் நல்லா இருக்கணும் மற்றவங்க எப்படி போனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி தான் தான் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி தன்னை நோக்கியே திரும்புகிற ஒரு தன்மை தான் இந்த அசுர இயல்புங்கிறது இப்போ உலகத்தில் வந்து இந்த அசுர இயல்பு அசுர இயல்பு தான் கூட்டிகிட்டு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் லாபம் தான் முக்கியம் ஆமாம் அடுத்தவங்க எப்படி போனால் பரவாயில்ல இப்போ பிஸ்னஸ்ஸும் அதுதான் இருக்குது எங்கே போனாலும் எதை போனாலும் இப்படி தான் நல்லா எந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் அவங்க வந்து இந்த கிட்டத்தட்ட எம்எஸ்ல வந்து சர்ஜரியில எம்எஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட உயர்ந்த படிப்பு டாக்டர்லயும் ஹையஸ்ட் படிப்பு சர்ஜரி பண்றது இல்லை சர்ஜரி அப்ப அவங்க வந்து எடுத்த இடத்துல போனோம்னு சொன்னா அவங்க நம்ம பேஷன்ஸ் வராது பாத்தீங்களா அப்ப என்ன ஒரு சீனியர் டாக்டர்கிட்ட போய் அவங்க ஜூனியரா சேர்றாங்க சேர்ந்து அவங்க அங்க அவருக்கு அந்த டாக்டர் சொன்னா அவர் வந்து அறுவை சிகிச்சையில ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர்கிட்ட என்ன கூட்டம் சொல்லி ஆளாத கூட்டம் அவருக்கு சர்ஜரிக்கு வரும் அப்போ அவர்கிட்ட போய் இவங்க ஜூனியராக சேர்றாங்க இப்போ அந்த ஜூனியராக சேர்ந்த டாக்டர் வந்து நமக்கு வேண்டியவங்க இப்போ ஒரு நாள் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சர்ஜரியே தேவையில்லாத இதெல்லாம் சர்ஜரிக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க சர்ஜரியே பண்ண வேண்டியதில்லை சும்மா மெடிசின் சாப்பிட்டாலே சரியாயிரும் அல்லது அப்படியே விட்டாலும் கூட சரியாயிரும் அதுக்கும் சர்ஜரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஏன்னா மாத்திரை போட்டான்னு சொன்னால் பத்து ரூபா மாத்திரையோட சரியாக போச்சு இப்போ இது சர்ஜரி பண்ணால் பத்தாயிரம் ரூபா பத்து லட்சம் ரூபா லட்சக்கணக்கில் பணத்தை எண்ணிடலாம் ஆயிரக்கணக்கில் பணத்தை எண்ணிடலாம் சு ஜூனியர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு சீனியர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவங்கெல்லாம் படித்தவங்க இப்போ சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் சீட் பண்ணான்னு சொன்னால் அது ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் சரி ஏதோ படிப்பறிவு இல்லாத இப்போ பாமர ஜனங்கள் ஏமாற்றி பிழைக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் ஹையஸ்ட் அண்ட் ஹையஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி ஒரு ரேங்கில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி அவங்க மனப்பான்மை இருக்குது அப்போ இது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே நான் தான் நல்லா இருக்கணும் யார் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் நல்லா இருக்கணும் என்னையோட சேர்ந்தவங்க நல்லா இருக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு ஒரு குடும்பத்தில் எடுத்துக்கிடுங்க ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் மெம்பர் இருக்கிறாங்க அங்கே ஒரு சாப்பாடு இருக்குது நாலு பேர் தான் சாப்பிட முடியும் ஆனால் இங்கே குடும்ப உறுப்பினர்கள் வந்து அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க இதில் யார் நிறைய சாப்பிடுவா தகப்பனார் தான் பலம் உள்ள பலம் உள்ள தகப்பனார் தான் அவர் எல்லாரையும் இது பண்ணிட்டு உரம் கட்டிட்டு தான் சாப்பாடை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மீதி ஆனால் மற்றவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு சொல்லி விடுவார்களா அவர் அப்படி அப்போ தகப்பனார் தான் என்ன பண்ணுவார்னு சொன்னால் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்தது போக மீதி ஏதாவது கிடைச்சா அவர் பார்ப்பார் எப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு தியாகம் தான் அங்கே முக்கியமானதாக அடுத்தவங்களுடைய நன்மை தான் முக்கியங்கிற மாதிரி இருக்கும் நாமோடைய நன்மை வந்து பிறகுங்கிற மாதிரி ஒரு அணுகுமுறை தான் இருக்கும் இப்போ அதுதான் உண்மையான அது வந்து இது வந்து ஒரு குடும்ப லெவலில் கரெக்டாக எல்லாருமே இருக்கிறாங்க ஆனால் அது உலகியல்னுட்டு வரும்பொழுது என் குடும்பம் வேறு அவன் குடும்பம் வேறு என் என்னுடைய என் சுற்றுத்தார் வேறு உன்னுடைய சுற்றுத்தார் வேறு நீட்டு சொல்லி அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் வேறு மாதிரி ஆயிடும் அப்போ இதெல்லாம் என்னு சொல்லி சொன்னால் இதை தான் ஒரு மறுபரிசீலனை பண்ணணும் எல்லாருமே வந்து நல் அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது பண்ணணுங்கிற ஒரு இயல்பை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நம்ம எதை பெருக்கணுமோ
ஆன்மீகம்னாலே தெய்வீக அம்சம் வளர்கிற வளர்த்துக்கிடுறது தான் அப்போ நம்ம தெய்வீக அம்சத்தில் வளர்த்துக்கிடுறது வளர்றதுனாலே நம்மளுடைய தேவைகளை தியாகம் பண்ணிவிட்டு அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறதுல நம்ம கொஞ்சம் உயர்ந்துடணுங்கிறத காட்டுறது தான் ஆன்மீகமே அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு வளர்ச்சியை வந்து நம்முடைய சமுதாயத்தோடு இணைச்சிக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ தேவையில்லாமல் ஒரு ஒழுங்கு இல்லாதபடி ஏன்னா இவங்களுக்கு தேவை தன்னை பற்றி மட்டும்தான் தெரியுது அடுத்தவங்க பற்றி தெரில இப்போது என்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி தான் எனக்கு தெரியும் அடுத்தவங்க குடும்பம் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால் எனக்கு என்னுடைய குடும்பம் தெரியாது என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய லாப நஷ்டம் தான் அதை நோக்கி தான் நான் மோன் நகருவேன் அவங்க 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 லாப நஷ்டத்தோட மோன் நகருவாங்க அது ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு போட்டி போகிற அமைகள் வரத்தான் செய்யும் பட்டு இருந்தாலும் ஒரு ஜெனரல் ப்ரின்ஸிபலாக என்ன எடுத்துக்கிடும் சொன்னால் தெய்வீக இயல்புகளை அதிகப்படுத்திக்கிடணும் அசுர இயல்புகளை இனம் கண்டு அதை அப்புறப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும்ங்கிற ஒரு பாடத்தை மட்டும் இல்லை இருந்தாலும் படிச்சேன் அம்மைய பழமொழி சொல்லுவாங்க அறுபது தேங்காயை எழுபது மூடர்கள் சுமந்தாங்களாம் எழுபது இருக்கும் கழுத்து முறிஞ்சு வச்சு தான் சரிங்க இருக்கிற தேங்காய் அறுபது சரி சுமந்தவங்க எழுபது பேர் சரி என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு நான் அறுபது தேங்காய் ஒரே மூட்டையாக கட்டி சரி ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் சுமந்திருக்காங்க ஒரு ஒருத்தரால் அறுபது தேங்காய் சுமக்க முடியுமா அறுபது தேங்காய் ஆனால் சுமந்துருக்கிறாங்க நாம தான் சுமந்து ஆகணும்னு சொல்லி சுமந்துருக்கிறாங்க அப்போ என் கழுத்து முடியாமல் என்ன செய்யும் எழுபது பேருக்கும் கழுத்து முறிஞ்சு பேசான் இப்போ ஆளுக்கு ஒரு தேங்காய் எடுத்துருந்தானா பத்து பேருக்கு தேங்காய் கூட கிடைக்காது அது சுமையாக வந்து ஒரு தேங்காய்ங்கிறது சுமையே கிடையாது சும்மா உருட்டி விளையாடிட்டே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்களும் கூட சொன்னீங்க ஒரு பெரிய பணக்காரர்கள் வந்து கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க அவங்களுக்கு தேவையே இல்லை பார்த்தீங்களா ஆமாம் என்ன தேவைக்கு அவங்களுக்கு இருக்குது அவங்க தேவைக்கு போக வேறு எதுவோ ஒன்று ஆர்டிஃபிஷியலான தேவையை க்ரியேட் பண்ணிடுறாங்க ரியல் தே தேவை இல்லை அது ஒரு கற்பிக்கப்பட்ட தேவையாகிடுது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு 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 செயற்கையான தேவையாக மாறிடுது அந்த செயற்கையான தேவைக்கான போராட்டம் தான் உலகமாக நடந்துட்டு முழுக்க நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய உண்மையான தேவைக்கான போராட்டம் உலகத்தில் இல்லை எல்லாமே தேவையில்லாமல் இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இப்போ நம்ம நாட்டிலையுமே எவ்வளவோ வருமானம் வருது இப்போ கோடிக்கணக்கில் லட்சம் கடி கோடி கோடின்னு சொல்கிற அளவில் லா ஆறு வருஷத்துக்கு வருமானம் வருது அப்படி வர்ற வருமானத்தை என்ன பண்ணுறாங்க வர்ற வருமானத்தில் எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இராணுவத்துக்கு செலவு பண்ணுறாங்க இந்த இராணுவம் வந்து எதுக்குங்கிற கேள்வி யாருமே கேட்க மாட்டாங்கிறாங்க இப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கங்கை கொண்ட சோழன்னு சொல்லி இன்னைக்கு கூட இன்னும் பேப்பர்களில் போட்டுட்டு கங்கை கொண்ட சோழன் வரலாறு நீட்டில்லன்னு சொல்லி இன்னும் அப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு இமய வரம்ப நெடுஞ்சேரலாதன்னு சொல்லி இமய வரைக்கும் படை எடுத்து வெற்றி பெற்றான்னு சொல்லி போ போடுறாங்க கங்கை வரைக்கும் போய் போராட்டி வெற்றி பெற்றாங்கிறாங்க சேரனை வந்தான் பா சோழனை வந்தான் பாண்டியனை வந்தான்னுட்டுலாம் சொல்லி ஒரு இப்போ நிறைய புகழ் போடுவாங்க அந்த காலத்தில் கலிங்கத்து பரணி கலிங்கம் என்றான்ங்கிற மாதிரி அப்படி என்னெல்லாம் போடும் இதெல்லாம் உண்டு இப்போ இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான்லாம் ஒரு சுண்டக்கா நாடு இலங்கையெல்லாம் ஒரு சுண்டக்கா நாடு இப்போ நம்ம இந்தியா நினச்சான்னு சொன்னால் ஒரு பத்து நாடியில் பத்து நிமிஷத்தில் கைப்பற்றிடலாம் இலங்கையை கைப்பற்றி இந்தியாவோடு இணைச்சிக்கலாம் பாகிஸ்தானை கைப்பற்றி இந்தியாவோடு இணைச்சிக்கலாம் அப்படி இணைச்சிக்கிட்டால் யாராவது பாராட்டுவாங்களா ஆமாம் இப்போ ரஷ்யா எல்லாருமே தூற்றுவாங்க என்ன ரெண்டாவது வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது இதுக்கு இந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ரஷ்யா உக்ரைன் அப்படி தானே நடந்து அதனால் எல்லாமே வந்து இப்போ இந்த காலத்தில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அநாகரீகங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஒருத்தர் நாட்டை ஒருத்தர் கைப்பற்றுறதுங்கிறதே அநாகரீகங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு இப்போ இந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தரும் எல்லை கோடு போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அந்த எல்லை கோட்டுக்குள்ளே நீ இந்த பக்கம் வரக்கூடாது இவன் ஒருத்தன் பலூன் விட்டான்னா இந்த பலூன் என் பக்கத்தில் பலூன் வந்துட்டு நீ உளவு பார்க்குறா அவன் ஒரு பலூன் ஒன்றுனா இந்த பக்கத்தில் உளவு பார்க்குறான்னுட்டு இந்த எல்லை பிரச்சனை தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை அந்த எல்லையை பாதுகாக்கிறதுக்கு நான் எல்லையை மீற விட மாட்டேன் ஆக்கிரமிக்க விட மாட்டேன்னு சொல்லி இராணுவத்தையும் பீரங்கையும் டேங்கையும் விமானங்களையும் கொண்டு படையெல்லாம் நிப்பாட்டி வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு நம்ம வர்ற வருமானத்தில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் அதுக்கு போயிடும் அது வந்து மக்கள் பணம் தாங்க நம்மளோட உழைச்சு அத்தனை கோடி மக்கள் உழைச்சு அதை வந்து வரியா மறைமுக வரி இது எதுக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த எல்லை கோட்டை வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு இந்த செலவு இந்த செலவு இந்த எல்லை கோட்டை வேடிக்கை பார்க்குற பொறுப்பு அதான் நீ நீ வேடிக்கை ஒன்றையும் வேணுன்னாலே வேடிக்கை பார்க்கவே முடியாது நீ இந்த மாதிரி தான் தேவையில்லாமல் வேடிக்கை பார்த்து
அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பொது நிறுவனத்துக்கிட்ட ஐநா சபை சரியில்லைன்னா இன்னொரு புதுசாக கூட ஒன்றும் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போகலாம் ஒரு உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமான ஒரு அம்சத்தை ஒரு ஒரு தனிநபர் கமிஷனாக கூட வச்சுட்டு போயிடலாம் இருக்காங்க எல்லாருமாக சேர்ந்த ஒரு ஜ நீதிபதிகளை கூட வச்சு ஒவ்வொரு நாட்டிலையுமே ஒரு நீதிபதியை எடுத்து ஒரு குழுவாக கூட அமைச்சு அந்த நீதிபதிகளுடைய பொறுப்பில் கூட விட்டு போயிடலாம் எல்லையை பாதுகாக்க சேர்ந்ததையா தெய்வீக அம்சம் கொண்ட நபர்களாக அப்படி சொல்லி நீதியும் தெய்வீகமும் வேற ஒன்றும் இல்லை நீதிபதி நீதிபதிகள் எல்லாமே தெய்வீக அம்சம் தான் உண்மையான நீதியை பின்பற்றதாக இருந்தோம்னா தெய்வீகம் தான் அது அந்த மாதிரி விட்டுட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ அவங்க பார்த்துக்கிடுவாங்க அது அதே மாதிரி நிறைய சில இடங்களில் டிஸ்பியூட் இருக்குது இப்போ அந்த அந்த டிஸ்பியூட்டாக இருக்கிற ஒரு இதில் வந்து அந்த அவங்க பொறுப்பில் விட்டுருவாங்க இப்போ சிலவங்க பார்த்திங்கன்னா சில இந்த சின்ன ஸ்கூல்களில் சிலவங்க வந்து இந்த பென்சில் பேனாக வச்சுக்கிட்டு இது ஏமனாமா ஒருத்தேன் ஓம் பேனாமா சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க கடைசியில் ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த பேனாக பிடிங்கி வச்சுட்டு இது ஏன்ட்டாக இருக்கட்டும் நீ போகணும்னு சொல்லி அனுப்பி விட்ருவாங்க அந்த மாதிரி டிஸ்பியூட்டடாக ஏதாவது பிளேஸஸ் இருந்துன்னு சொன்னால் அதையுமே இந்த நீதிபதிகளுடைய கண்ட்ரோலில் விட்டுடலாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிடுவோம் நீங்கள் நீங்கள் ஏன் சண்டை போடுறீங்க நான் பார்த்துக்கிடுறேன் நீ உங்களுக்கு சமாதானமாக இருந்தீங்கன்னா யார் யாரோ நீ பார்த்துக்கிடுங்க இல்லை இந்த என் பொறுப்பில் விட்டுருங்கன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி டிஸ்பியூட்டட் ப்ளேஸ் இப்போ என்ன சொன்னால் ஒரு கோடு தான் டிஸ்பியூட்டட் ப்ளேஸாக இருக்குது இந்த கோ இந்த கோடை ஒரு டிஸ்பியூட்டட் ப்ளேஸாக எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கோமாளித்தனமாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் அந்த மாதிரி அந்த கோமாளித்தனங்களெல்லாம் நம்ம பாட்டிட்டா போவோம் அதுக்கு முதல்ல இதுக்கு சம்மந்தமான ஒரு விழிப்புணர்வு இருந்தால் போகும் இப்போ நான் எவ்வளவு பணம் வரும்போது யாருமே ரொம்ப உழைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாருக்குமே தேவையானது கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் ஒரு தேங்காயை சுமக்கிறது எவ்வளோ கஷ் கஷ்டமாக ஒரு ஒரு பந்து விளையாட்டு இப்படி உருட்டிட்டு போகிற மாதிரி உருட்டிட்டு போயிடலாம் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து எல்லா தேவைகளையும் நிறைவு பண்ணுறதுக்குன்னு சொன்னால் ராணுவம் வச்சுருக்கிறோம் இந்த இராணுவத்தை கலைக்க கூட வேண்டியதில்லை இந்த இராணுவத்தை அத்தனை இராணுவத்தையுமே ஆக்கப்பணியில் இணைச்சி விட்டுடலாம் ஏன்னா இராணுவம் வந்து அவ்வளவும் 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 திடகாத்திரமானவங்க எந்த வேலையுமே சும்மா திரும்ப இது பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டமான பே பணிகளெல்லாம் அவங்ககிட்ட விட்டுடலாம் அவங்க பாட்டு தூசி பறத்திடுவாங்க அவங்க தோல் பறத்தி விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் யாருமே உழைக்க வேண்டிய தேவையில்லை இராணுவம் மட்டும் உழைக்கிற வேலை இராணுவம் தான் நான் வாழ்ந்தால் போதும் நீங்கள் நல்லா நிம்மதியாக ஒரு ஆரோக்கியமான ஒழுக்கமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு நீங்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்தால் போதும் யாருமே சாப்பாட்டுக்காக ப்ர உழைக்க வேண்டியதில்லை அது வேணும் இது வேணும்னு உழைக்க வேண்டியதில்லை ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவன் பிணத்தெல்லாம் சுரண்டி நான் வச்சுக்கணும்னு நினைக்க வேண்டியதில்லை அப்போ எல்லாருமே ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது இந்த அசுர இயல்புகளுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம தெய்வீக இயல்புகளுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கிடலாம் சாத்தியம்தான் நம்ம நினச்சா முடியும் நம்ம நினைக்கணும் அதில் நினைக்கணும் எல்லாரும் வந்து நினைக்கணும் ஆமாம் மாதிரி நினைக்கணும் நடக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற நினைச்சாங்கன்னா அந்த வாய்ப்பு ஏற்பட்டும்